Je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi sous les glaces de l'Antarctique, sous la banquise, pour aller étudier des animaux particuliers. Alors l'Antarctique euh, est caractérisé par une présence de banquise, donc c'est de l'eau de mer congelée, qui est un habitat très important pour euh, de nombreux animaux marins et tout un écosystème antarctique en termes de ressources, mais aussi en termes de plateformes pour euh, permettre la mue, la reproduction et le repos euh, des animaux. Donc je travaille sur euh, des phoques de Védel, phoques rabiers, et j'ai aussi travaillé sur des manchots empereurs. Et donc je pars en mission en Antarctique pendant un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois pour étudier ces animaux. Donc on s'intéresse à leur stratégie alimentaire, ce qu'on appelle de l'écologie marine. Et pour cela, en fait, on va les équiper de petits GPS que l'on colle sur la fourrure et qui vont permettre d'enregistrer en continu leur plongée et leur déplacement en mer et de pouvoir nous donner des indications très précises sur leur comportement, mais aussi sur leur habitat, leur environnement. Donc la raison pour laquelle on étudie ces animaux, c'est que ce sont des sentinelles, on appelle ça des sentinelles de l'écosystème, c'est-à-dire qu'ils vont nous informer sur les changements dans la chaîne alimentaire, euh, dans l'écosystème, et ça a des implications pour euh, la santé de nos océans et aussi euh, pour notre climat. Face aux changements climatiques, on a euh, des variations de la banquise en Antarctique qui pourraient euh, menacer euh, ces populations parce qu'on aurait une disparition euh, de leur habitat et aussi une disparition des ressources qui sont associées à cette banquise et qui permettent à ces animaux d'aller s'alimenter euh, dans ces zones. Donc c'est pour ça qu'on étudie euh, ces populations pour pouvoir en fait savoir si ces espèces elles vont euh, s'adapter à ces changements de banquise ou bien euh, est-ce qu'elles vont changer leur stratégie ou est-ce qu'elles vont euh, être menacées et donc euh, menacées aussi euh, d'extinction. Pour les phoques euh, de Védel, on a observé à des moments une rupture euh, très brusque euh, de la banquise qui n'est pas prévue normalement à, à une certaine période de la saison. Et donc leurs petits, qui n'ont pas encore assez de graisse et une fourrure assez étanche, vont mourir d'hypothermie si la banquise se casse et qui sont euh, amenés à être à l'eau. Et du coup, on met en place des longues séries temporelles. Donc, par exemple, les phoques de Védel, on les étudie depuis 2006, donc ça va faire 17 ans, pour essayer de comprendre à long terme l'influence euh, sur ces populations. Je travaille aussi sur des phoques crabiers qui s'alimentent euh, non pas sur des crabes, mais sur une petite crevette qui s'appelle le krill, qui est un maillon clé essentiel de l'écosystème en Antarctique. De nombreuses espèces s'alimentent sur cette petite crevette. Et on essaie de comprendre, du coup, en étudiant euh, les phoques crabiers, bah, la distribution du krill et à quel point aussi ce krill est menacé à la fois par l'augmentation des températures, l'acidification des océans et aussi les pressions de pêche. Ces études nous permettent de limiter les pressions de pêche, donc aller vers plus d'air marine protégé et montrer en fait les implications à tous les niveaux, tous les bénéfices qu'il y aurait à limiter notre empreinte carbone dans notre quotidien.